喜爷，大福晋升了。八阿哥也成阿妈了，恭喜八阿哥。东哥哥哥。恭喜八阿哥，东哥姐姐，我去看看葛大。你看，白白胖胖的。长得真俊啊，多像八阿哥呀<笑>！是是是。今天也不知道为什么发这么大火，两个奴仆被活生生的打死在父亲眼前，父亲这才难产的。你说什么？八阿哥上午从贝勒爷府回来，阿哥顿时位就带着人来了，抓了八个人，说他们乱传谣言，影响父亲养胎。他知道了，他都知道了。这出杀机警后，不是做给葛大看的，是做给我看的。哥哥的脸色怎么突然这么苍白？那该死的马夫把车赶得那么快，我家哥哥怎么受得了？无妨，我看葛代虚弱的很啊，真是有劳阿克敦替我妹妹除去祸害了你叫什么名字啊？嗯，叫豪哥吧。豪哥在满语里不是耳垂的意思吗？未免也太柔弱了吧。这小孩耳垂肥厚，一看就是有福气的样子。小豪哥，你好啊！悠悠扎，悠悠扎，小阿哥，睡觉。悠悠扎，悠悠扎，小阿哥，睡觉吧。格格虽然没有当过额女，这哄孩子倒是比奶娘还要强上个百倍。哪儿的话呀？随便哼哼吧。小豪格啊。
，这是姑姑啊送给你的礼物，希望你长命百岁，喜欢吗？我就先回去了。小阿哥，别哭，别哭，别哭啊！别哭，别哭，别哭！哦，豪哥舍不得你了。没事，隔代快醒了，你抱孩子。进去看看吧，东哥姐姐。我有些话想跟你说。不用说了，姐姐已经不生你的气了。真的八阿哥，这么多天了，格格，您终于愿意出来走走了。我得多走走。还得漂漂亮亮的走，我走的越潇洒自在，皇太极和葛诞才能更安全，不是吗？哥哥，前面就是孟古福晋的住处了。孙大哥哥还关在里面，不如我们。想一想，姑姑的继承就快到了。这个院子门口，我有多久都没有来过了。你们都出去！我不想看见你们。孙大哥哥，你真是不知好歹。这可是阿巴害的声音。哥哥，不管是谁，我们都不能再添麻烦了。格格，阿巴汉，你什么意思啊？今日天气不错，可惜格格出不来，不能与我一同游赏。贱人，你凭什么在我面前耀武扬威？你不过是我努尔哈赤的一条狗。我俩早晚要被我爱玄觉罗氏所灭。若不是你早早的来向努尔哈赤献媚，日后你连给本哥哥提鞋都不配。胜负之说，格格倒是比我清楚，只可惜格格认得出胜负。怎么就不懂认命呢？这杯茶香甜可口，我尝着很好
，本想来此与格格共品，只可惜格格却不解我的美意。什么茶这么香啊？哟，原来是大福晋啊！参见格格。怎么孙大格格满头是汗啊？格林泽，去给格格递个手帕吧。是。用不着你在这假惺惺的羞辱我，出去，都给我滚出去！滚出去！看来人家并不领你的情。既然主人不愿意，大福晋又雅兴正浓，不如到我院子里去坐坐吧。听闻前阵子贝勒爷无故暴怒，我想如今东哥格格的院子，怕是无人敢踏入了吧。既然大福晋知道，想必就该明白，这上上下下有多少奴才，明里暗里的盯着我。既然贝勒爷说了，饶孙代格格不死，供他吃好喝好，想必是不希望被人打扰。东哥倔强忤逆惯了。大福晋一向乖巧，贝勒爷若是知道大福晋前来，怕是要误会了。你算什么东西？还把自己当贝勒爷的心头肉吗？现在居然敢威胁我！出狗咬狗啊！那扎，格格怕是冷得慌，把桌上这一壶热茶都赐给他吧。是。大福晋赐茶。阿哥，我也来讨口茶喝。这不是贝勒爷的府上，也不是孙代格格的府上，你倒把这当成了你自己的府邸，是不是？连我到这儿来，都得向你讨口茶喝。奴才不敢。是谁给了你这么大勇气，让你如此嚣张？如今孙代格格被贝勒爷软禁，我不过是来探望一下。大山哥，大山哥，他们一个来戏弄我，一个来看我出丑。二哥，别听他胡诌，我们格格原本是来帮他的。我沦落到这般人不人鬼不鬼的境地，全都是拜他所赐。孙旦，你不必多心，他并无恶意，你只是偶感风寒，把窗子关上，便会好些。别急，过会儿我找大夫。过来给你医治，大山哥，大山哥，不要，不要，大山哥，大山哥，大山哥，不要。
哪吒，你还愣在这干什么呢？今天天气如此之阴冷，别让大福晋感了风寒啊！赶快带他回去吧。是，送我回去？凭什么？这里又不是你的地盘，要走也是他走，要走也是你们走，你凭什么赶我走？走，你们走。你们走，走啊！大福晋，凡事都要有个度，再这样闹下去，大家就都难看了。嗯、东哥身体不适，有劳二阿哥送我回去。大福晋保重。孙旦会一直被关在这里吗？也许吧。没想到他这么怨恨我，当初就不该独此一举。他怨恨你的原因，跟阿巴亥怨恨你的原因是一样的。在阿姆的心里，他只是你的一个影子。所以，只要努尔哈赤不肯放过我，那孙旦就会被他关一辈子，是吗？东哥，阿玛夺了老八的兵权，我知道。我能问问为什么吗？很多事，你现在还是别问的好。为什么不能？如果真的出现了什么情况，如果阿玛再次强迫于你，那谁能保护你呢？谁也保护不了我。我知道。不，我可以保护你。只要你再给我一次机会，我还是可以保护你。你告诉我实话。你真的喜欢皇太极吗，东哥？还像从前一样，为了你，我还是什么事情都可以去做的。不，你什么都不要为我做，东哥。我求求你，我求求你，就让我为你做点什么吧，不然我心里真的好难受。我真的觉得我亏欠了你。过了这么久，你还不明白吗？只要我跟谁在一起，谁就不会有安稳日子过。从前的你，现在的皇太极，这就是我的命。你就这样认命了吗？我们之间真的就这么结束了吗？多谢二阿哥怜悯东哥身体，送东哥回来。你与我之间一定要这样生疏吗？你能不能回答我的问题
，二二哥，东哥哥哥，你怎么来了？啊，我正好逛园子，突然着了凉，正逢二二哥巡逻，偶遇上了，二二哥便送我回来。阿克敦侍卫，你找我有何事？哥哥，贝勒也有请。我陪你一起去。东哥谢过二阿哥，二阿哥继续巡逻便是。这是什么？这封信是从叶和西佐身上搜出来的。给我的。你哥哥不养蛊写给你的。爷拆开看便是了，给我做什么？信我已经看过了，是他写给你的家书。我不知道，我从来都没有给他写过什么家书。你不必那么紧张，信里无非是一些问候的话。不阳谷问你是否愿意回叶河定居，如果愿意，他会派人来接你。如此，便谢爷成全。你怎么知道我就一定会放你回去？你就这么迫不及待的要从我这儿逃走吗？爷说笑了。爷收留东哥至今，纵容东哥为所欲为，还照父有家，不就是为了等这一天吗？爷，东哥已是色衰老女，若再任由岁月蹉跎下去，也帮不了爷什么了。如今这大好的机会送上门来。爷如何能使之？你可以反悔，从一开始你就可以反悔。我给了你多少次机会？最后一次。再给你最后一次机会，想清楚你再抉择。只要你愿意，大福晋的位置就是你的，你要什么我都答应你。当今天下除了我，谁还能保得了你一世周全？东哥已是老女了，贝勒爷你也不年轻了，时间不等人。可贝勒爷还有宏图大业要实现，爷，您就成全东哥，也成全您自己吧。东哥。我若留下，以努尔哈赤的心血，必然容不得皇太极。皇太极在建州，孤零零一个人苦熬至今。若非因我，想必早和楚英代善一般，手握兵权，在沙场上发号施令了。绝不能因为我，毁了皇太极的抱负。不能因为我，让他多年的努力功亏一篑。与爷的约定，这一次怕是最后一回了。当年我
如果早早嫁作人妇，如今怕是儿女已经可以围着我满地跑了。还有多少男人可以为了东哥而拼死相搏呢？爷，你不必抱太大的希望，唯有东哥亲历一世，以报爷多年来的眷顾之恩。我反悔，东哥永记贝勒爷的大恩哥哥，贝勒爷派了人在城外候着，护送咱们去叶赫。格林泽，这可能是我最后一次见到河图阿拉了。哥哥，你瞎说什么呢？咱们不是回叶赫省亲吗？那你觉得，洛阳谷还会再放我回来吗？请问，车内的可是布喜亚马拉哥哥？乌克亚，怎么会是你？你在这里做什么？奉贝勒爷之命，乌克亚再次恭迎哥哥，护送哥哥回叶赫。你非得用这样的语气跟我说话吗？在下不敢。乌克亚，你抬起头来，看看我是谁。可以同我这样疏远有意思吗？不管我现在是什么身份，我还是你认识的那个我，我不会改变的。倒是你，你变了吗？去，上路。如果结果是哥哥想要的，那过程就不再重要了。叫阿丹珠呢？她怎么样了？她嫁人了。嫁人了？嫁给谁了？她
她一直心心念念的想嫁给皇太极，可是八阿哥执意不肯娶，这样拖了几年，妹妹年龄也大了，最后没办法，只能服从阿玛的意思，嫁给了族内的一员部将。在想什么呢？乌克亚，你若再用这样的语气跟我说话，从今往后，我只当没有认识你。好吧，你赢了，阿婆没事没事。来者何人？狗样的奴才！睁开你们的眼睛看看，爷是谁？大阿哥，请让开！我要是不让呢？贝勒爷有令，若拦此车者，杀无赦。乌克亚，不得无礼。楚英，我只是回叶赫醒一趟亲，去去就回。醒亲？醒谁的亲？不养蛊吗？东哥，你在赫图阿拉城住了这么久，我、戴善、老八，都是你的亲人。你当真以为我不知道，那不养蛊肚子里打的什么坏主意吗？东哥。回去，好不好？楚英，你不该来。我不该来。我若是不该来，谁该来？不管他们心里怎么想的，但是让我眼睁睁看着把你送走，我办不到。大哥。请回吧，挡我这死！哥哥，危险！楚英，楚英，住手！别打了！奉了贝勒爷的指令，护送格格回耶赫，请你不要惹祸上身，也不要让我难做。谁的指令也不行！呀、啊！住手！呀、啊！啊啊啊你听好了，我很高兴你能来送我。我回叶赫，是我自愿的，没有人强逼于我。我想要回家，难道这也不行吗？我被你们建州强留了这么多年，难道人老珠黄，想回家安度余生也不行吗？你不应该留我，你回去吧，不要逼我恨你，东哥，你等着我，给我三年时间，我一定把你给。
喜欢。你在那边，千万要保重好自己，答应我，好吗？期待什么呢？他不会出现的，是我自己要走的。哥哥，您是为了八阿哥好，八阿哥会明白的。即使他来了又如何？我能对楚英说出口的话，未必能对他说出口。他要是来了，反而增加彼此的烦恼。他不来，倒也好。爷，东哥格格已经到城门口了，爷要去迎接吗？着什么急呀、啊？等他们到了再说吧。是。就送我到这儿吧。是，哥哥。你叫我什么？是，阿布。这才对，那我进去了。嗯、东哥，好，回来就好，一路还顺利吧？哎呀，我的好妹妹，你终于回来了！听说你要回来，我的心都飞到城外去了。来，哈哈哈哈嗯，本来呢，我是要出去接你们的，谁知道传话那个奴才腿脚不灵便，这话还没传到，你们就已经先到了。我这个当哥哥的呀，真是该死。哥哥，你我不是外人，这般生疏。那就见外了。哎，这有什么见外的？为兄今晚特地为你准备了一场宴席，我们爷几个好好的为你接风洗尘。哥哥的美意，东哥心领了。不过东哥连日赶路，身体匮乏，想早些休息。至于接风洗尘，等东哥休息好了
，再议也不迟。这怎么行？说了今晚就是今晚，这接风宴，岂有隔日的道理啊？嗯，这些东西就是我们前几日差人去大明朝上贡换回来的好东西。妹妹，你难得回来省亲一趟，这些东西全带走吧，改日做一身好看的衣裳，也让府里的福晋丫鬟们见识见识。这料子倒是好料子，不过，还是请哥哥赏给府里的福晋们吧。怎么，你不喜欢？最精彩的爱叫做。